如果你真的那么想知道的话，那我就告诉你吧。我们是合约结婚。我就知道你是在演戏的，所以说，合约结束了，我们还可以好好在一起。我们是合约结婚。刘博言，你整天和那个卖内衣的胖女孩苏简安在一起打打闹闹的，难不成你真想和她做朋友啊？嗨，没有，没人喜欢跟胖女孩做朋友。原来陆博言之前都在逗她。当然了，谁愿意和一个家里卖内衣的胖丫头做朋友啊？苏简安，苏简安，你怎么还这么傻？半夜三更睡不着，人。如果你真的那么想知道的话，那我就告诉你吧，我们是合约结婚。早就告诉你不要以身试险，都怪你贪图陆伯言的美色。不不不不，陆总一定是有苦衷的。再说了，陆总这么优秀的男人，是难免有莺莺燕燕。对，我们要和他们做竞争，竞争个屁啦！简安，从今天起，我们要严格履行约定，和陆伯言保持安全距离，不再自寻烦恼啦。看来我这个顾问当的还不错，陆总，难得看见你这么开心啊！对了，永安市的行程安排的如何了？机票、酒店以及各方会议都安排好了，为期五天。我可以多加一个人吗？都定好了。谁啊？是我，简安，陆总，徐伯，啊，简安他怎么了？陆太太刚进门就这样，跟他说话也不理我。徐波，我明天就要出差了。好嘞，陆总，我来给您收拾出差要带的衣服吧。
。我刚刚敲门，你为什么不开门？刚才在写小说，麻烦让一下。徐博啊，我听说永安市风有点大，我带件衣服够不够啊？啊，我也不太清楚啊，陆总，要不然您问问陆太太吧。我要去永安出差几天。哦。我也帮你订了票，一起去吧。换个环境，说不定对你的创作有很大的帮助，好吗？哎，陆总，您的衣服我给您收拾好了。您是不是什么事，惹陆太太生气了？没有啊，白天她明明还好好的呢。啊，我知道了，这女孩子呀，每个月都有那么几天不舒服，情绪低落，正常的。徐博，啊，家里有没有生姜和红糖啊？有啊，有，一直备着呢。啊、哦，简安，把这个喝了会舒服一点。这是红糖水，快喝了吧。谢谢，我不渴。我在想小说，请给我一点创作的空间苏简安，你不能再上当了，一定要和这个。苏建安，你绝对不能再对陆伯言产生任何感情